ഷെറിൻ സീസ് ദ ബെസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ അച്ചാറാണ് നമ്മൾ പല ടൈപ്പിൽ അച്ചാർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നാരങ്ങ കൊണ്ടും മാങ്ങ കൊണ്ടും എന്തിനും ചെമ്മീനും ഉണ്ടുള്ള അച്ചാർ വരെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഉണക്ക സ്രാവുകൊണ്ട് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചവർ വളരെ റെയർ ആയിരിക്കും ഇത് നല്ല സ്പൈസിയാണ് കഴിച്ചാലും കഴിച്ചാലും മടുക്കുകയില്ല ഇനി ചില ദിവസങ്ങളിൽ മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ മൂടി പൊതച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങാനാവും പലർക്കും തോന്നുക എന്നാൽ വായ്ക്ക് രുചിയുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വേണം ണം താനും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു കൂട്ടാനും ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല ചൂടാവി പറക്കുന്ന മട്ടരിച്ചോറിലേക്ക് ഈ അച്ചാർ മാത്രം ഒഴിച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാലോ മാസങ്ങളോളം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉണക്ക സ്രാവ് തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം അച്ചാർ പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒരു കപ്പ് കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കുറച്ച് മതി കാരണം ഉണക്ക സ്രാവിൽ ഉപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഉണക്ക സ്രാവ് ഒന്ന് മസാല പുരട്ടി വെക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കുറച്ചും ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഒരു ചീന ചട്ടി ചൂടാക്കി അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്രാവ് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ക്രിസ്പി ആവുകയൊന്നും വേണ്ട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ എണ്ണയൊന്നും ഇനി കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതേ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇനി അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാനും പോകുന്നത് ഒരു ചീന ചട്ടിയിൽ ഈ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച കറിവേപ്പിലയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അച്ചാർ പൊടിയും നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ പൊടികൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാസ് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച ഉണക്ക സ്രാവ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു കപ്പ് വിനാഗിരിയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇത് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ അത് തണുക്കുമ്പോൾ മുറുകും അധികം ഉപ്പൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം സ്രാവിലന് ഉപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ അച്ചാറുകളിൽ ഉപ്പിടുന്ന പോലെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞ് ഭരണിയിലോട്ട് മാറ്റാം ഇത് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു എയർടൈറ്റുള്ളൊരു പൊട്ടുന്ന കുപ്പിയായാലും മതി അച്ചാറുകളൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു പൊട്ടുന്ന പാത്രത്തിൽ വേണം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ചാറിലൊന്നും സൂക്ഷിക്കുന്ന അത്ര നല്ലതല്ല കാരണം ഇത് ഒരുപാട് കാലം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെന്തായാലും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓണമർത്തിയ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും ഒരു ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ വരാം അതുവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്